Collections
సో ఇట్లాంటి జనరేషన్కి ఇట్లాంటి సినిమా తీసి మన స్వాతంత్రం హీరో వాళ్ళకి వచ్చింది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు కూడా అటు తయారు అవ్వాలని చెప్పి చెప్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ అండి మోస్ట్ ఆఫ్లీ అటువంటి ఏమైనా వస్తుందో అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీకు మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆర్పీ రోడ్లో ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి పరిచయం అయిన ఆయన ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి ఆ ప్రస్థానం నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ అని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అని తర్వాత ఇవాళ ఎగ్జిబిటర్ అని సో అన్ని విభాగాల్లోకి వచ్చి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆ సినిమా మీద ప్యాషన్ అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఇవాళ సినిమా డబ్బుల కోసం సినిమా తీయాలి అంటే ఒక ఆరు ఫైట్లు ఆరు సాంగ్లు భూమి భూమి భద్రలిపోతుంది ఆకాశం ఎరిగిపోతుంది అది ఇదని ఒక బీభత్స కారణాలు చేస్తే చాలా డబ్బులు వస్తాయి కానీ అలా కాకుండా ఇవాళ ఒక దేశం కోసం దేశం కోసం త్యాగం చేసిన మహోన్నతుల క్యారెక్టర్లు చేస్తూ వాళ్ళందరినీ మళ్ళా భావి తరాలకి గుర్తు చేసేటట్టుగా ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన సినిమా దేశం కోసం చేశారు డెఫినెట్గా రవీంద్ర గోపాల్ గారికి అభినందనలు సో రవీంద్ర గోపాల్ గారు ఈ చేసిన ప్రస్థానంలో చాలా కన్నిగంటి హనుమంత్ గారు చూసిన లేకపోతే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు చూసిన వీరపాండ్య కట్టబ్రాహ్మణ్ చూసిన వీళ్ళందరినీ చూసుకుంటే మనకు దేశంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక్కరికే డెత్ డే లేదండి ప్రతి ఒక్కరికి చనిపోయిన రోజు ఉంది చనిపోయిన రోజు లేని ఏకైక లీడర్ ఎవరంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ సో వాళ్ళందరినీ స్మరిస్తూ ఇప్పుడు ఈ మొన్న డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత లాస్ట్ ఆగస్టు పదిహేను నుంచి డెఫినెట్గా భారతదేశంలో ఉన్న అందరి పౌరులకి కొంత దేశభక్తి పెరిగింది ఆ పెరిగిన దాంతోనే ఒక అఖండ సూపరేట్ అవటం కానీ తర్వాత కాశ్మీర్ ఫైల్ సూపరేట్ అవటం కానీ తర్వాత కార్తికేయ టూ అవటం కానీ ఇదంతా పౌరుల్లో కొంచెం ఆ దేశభక్తి మూడ్ వచ్చింది ఆ దేశభక్తి మూడ్ని ఇచ్చేస్తూ ఇలాంటి ఒక సినిమా తీసి ఈ సినిమాని మళ్ళీ భావితరాలకి వీళ్ళందరూ ఉండాలని చెప్పి చెప్తూ ఆయన ఆయన కొడుకు ఒక రకంగా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం వాళ్ళు చేసిన దీనికి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఒక మంచి సినిమాగా ఒక అద్భుతమైన సినిమాగా ఈవెన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ థియేటర్స్లో కానీ అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చాలా చాలా చెప్పాలి గోపాల్ గారి గురించి ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ ఏంటనంటే నాకు ప్యాస్ట్ ఎవరి ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు ఆయన నేచర్ ఏంటనంటే జనరల్గా ఎవరినైనా క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ జనరల్ బాడీలో కానివ్వండి ఎవరు నేను ఒక సెక్రటరీగా కూర్చున్నప్పుడు నన్ను కానివ్వండి చిన్న క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఆయన నేచర్ ఏంటో అనేది ఈ సినిమా ద్వారా పూర్తిగా అర్థమైంది పద్నాలుగు క్యారెక్టర్లలో అన్ని క్వశ్చన్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఆయన ఇటు ఊరి తీసుకుంటానికి రెడీ అయ్యాడు కంఠం తెంపుతుంటానికి రెడీ అయ్యాడు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే ఇతను బ్లడే ఆ నేచర్లో ఉంది అంటే ఏంటి క్వశ్చనింగ్ ఎవరినైనా ఏది వెనకాడకుండా క్వశ్చన్ చేసి అది ఆ సినిమాలో కూడా చూపించాడంటే రవీంద్ర గోపాల్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ యూ డిడ్ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అసలు ఒక క్యారెక్టర్ అన్ని క్యారెక్టర్లు బాగున్నాయి అసలు ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చే లోపల నేను కళ్ళ జోడి ఇలా సరి చేసుకున్నాను అది అమ్మ సుభాష్ చంద్రబోసేనా ఒరిజినల్గా సుభాష్ చంద్రబోసేనా అన్నంత బాగున్నాడండి ఆ క్యారెక్టర్లో సో అలా సన్ను కూడా అలానే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు so i wish him and his entire team all the very best whatever we could do we will do for your release and i wish you again all the very best thank you vedika mundunna patrikaya mitrulaku andariki abhivadam ee cinema okka maatlo cheppalante ravindra gopal gari rangula kala deshabhaktula pongula kala idi aa vidhanga ee cinema ఒక ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ద్వారా అందరి బాల బాలికలకు చూపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఆయన ఒక్కొక్క దేశభక్తుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎప్పుడు అమరుడయ్యాడు కూడా డేట్లతో సహా వారు దీనిలో చూపడం జరిగింది యువత మన దేశ చరిత్రను సంస్కృతిని మర్చిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ తెలవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇప్పటి ఈ కమర్షియల్ పీరియడ్లో ఆయన క్లాసిక్ సినిమా తీశాడు అందరూ చేసేది జేబు సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అయితే ఆయన జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఈ సినిమా తీసి నిరూపించుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఎంతో సాహసంతో కూడుకున్న పని ఎవరు చేతులు కాల్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయరు కానీ ఆయన దేశం కోసం తన ఆవేశం ప్రదర్శింపజేశాడు ఇందులో చతుర్దశ పాత్రల్ని అత్యంత చతురంగా నిర్వహించడమే కాక 
ఒక ఈటెల్ లాంటి పాటల్ని తూటాల లాంటి మాటల్ని కూడా అందులో రచించి స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం కూడా నిర్వహించి ఆయన అందరికీ ఒక అనితర సాధ్యంగా నిలిచాడు అలాంటి రవీంద్ర గోపాల్ గారు మా తెలుగు సినీ రచయితల సంఘంలో వారు నాకు శీరమిత్రులు ఆయన ముక్కుసూటి మనస్తత్వం అందుకే ఆయన ఈ పాత్రలన్నీ తెల్లదొరల మీద ఎక్కువ పెట్టిన బాణంలాగా చూపించాడు తెల్లదొరల కాలం చెల్లిపోయింది ఇప్పుడు నల్లదొరల కాలం జరుగుతుంది ఆ నల్లదొరలను కూడా ఇలాగే ఎదిరించే పరిస్థితి వచ్చేట్టుగా ఉందని మనం ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ విధంగా అంటే మరో ముందడుగు వేసి నల్లదొరల అరాచకాల్ని దురాగతాల్ని కూడా ఎండగట్టే మరో చిత్రాన్ని మంచి చిత్రాన్ని కూడా నిర్మించాలని నేను ఆశిస్తూ శుభాకాంక్షలు చేస్తాను మీద చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు నాకు అందరు గురుతుల్యులు వీళ్ళందరి ముందు మాట్లాడడానికి కొంచెం భయంగా ఉంది అలాగే జర్నలిస్ట్ మిత్రులు మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ భయమెరగని భారతీయుడా భగత్ సింగ్ నామధేయుడా భయమెరగని భారతీయుడా భగత్ సింగ్ నామధేయుడా కత్తి దూసి కథనానికి కదిలిన వాడా కత్తి దూసి కథనానికి కదిలిన వాడా కర్తార్ సింగ్ వారసుడు నిలిచిన వాడా అమర వీరుడా అనన్య సూరుడా అమర జీవి భగత్ సింగ్ అందుకో మాలాల్ సలాం అమర వీరుడా భగత్ సింగ్ ఓ అమర వీరుడా భగత్ సింగ్ ఈ పాట ఎందుకు పాడారంటే నా బాల్యం నుంచి పదనాట్య మండలి కార్యకర్తగా గాయకుడిగా నేను కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు పాడుకున్న పాట అయితే ఎక్కడ సందర్భం రాలేదు ఇక్కడ తప్పనిసరిగా మా పరచురి గారు అన్న వీళ్ళందరి ముందు ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి అది వాస్తవం కాదో ఇక్కడ చెప్పవచ్చు లేదు కానీ సందర్భం కూడా చెప్తాను దయచేసి మన్నించాలి నేను సినీ పరిశ్రమలకు రాకముందు ప్రధానాట్య మండలి కళాకారుడిగా నాకు నేనే ఒక భగత్ సింగ్ అని ఏకపాత్ర రాసుకొని దాదాపు దేశమంతా ఒక రెండు రాష్ట్రాలు తప్ప దేశమంతా కొన్ని వేలాది ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన సందర్భంగా నా భగత్ సింగ్ ఏకపాత్రను ఎక్కడైతే భగత్ సింగ్ పుట్టాడో ఆ భగత్ సింగ్ గడ్డ నుంచి వచ్చిన భగత్ సింగ్ యువమర్చ ఆల్ ఇండియా యూత్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఆ భగత్ సింగ్ పంజాబ్లోకి అనువదించి అక్కడ కూడా కొన్ని వందల ప్రదర్శనలు ఇచ్చి పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై మూడవ తారీఖున నేను ఎర్ర సూర్యుడు అనే సినిమాకు కోడైటర్గా చేస్తున్న రోజులు నన్ను పంజాబ్కు ఆహ్వానించి భగత్ సింగ్ వర్ధంతి రోజు భగత్ సింగ్ సోదరి భగత్ సింగ్ సోదరుడి సమక్షంలో భగత్ సింగ్ సమాధి పంజాబ్లోని హుసేని వాలాలో ఉన్న భగత్ సింగ్ సమాధి పేరు తేజ్ మహల్ మనకు తాజ్మహల్ తెలుసు కానీ తేజ్ మహల్ అనేది భగత్ సింగ్ సమాధి పేరు ఆ సమాధి దగ్గర వేలాది త్యాగధనులు దేశభక్తుల సమక్షంలో నాతో భగత్ సింగ్ ఏకపాత్రను ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని కలిగించారు అది ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్పాలి అనుకున్నాను ఇక్కడ సరైన వ్యక్తుల సమక్షంలో వారి చెవుల్లో ముందు ఎద్దాం అనే ఉద్దేశం చెప్పాను అటువంటి అనుభూతులు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి నేను సినిమా పరిశ్రమలకు వెళ్తే తప్పకుండా భగత్ సింగ్ సినిమా తీయాలని అప్పట్లోనే భగత్ సింగ్ స్క్రిప్ట్ రాసుకొని దాన్ని మోసుకుంటూ నా బ్యాగులు పెట్టుకొని వచ్చి అప్పటి నుంచి ఆ కళ తీరకుండా అలాగే ఉండిపోతే సడన్గా రవీంద్ర గోపాల్ గారు ఈ సినిమా తీసారనగా నేను కొంచెం బాధ కలిగింది కొంచెం ఈర్ష కలిగింది అసహ్య కలిగింది అయ్యో నాకు ఈ అవకాశం మిస్ అయింది అనుకున్నాను కానీ ఎవరు ఎవరో ఒకరు చేశారు అనే ఒక తృప్తి ఉంది అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కథా చర్చలు దాదాపు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను రవీంద్ర గోపాల్ గారితో డిస్కస్ జరుగుతుంది ఈ సినిమా తీద్దాం అంటున్నారు అప్పట్లోనే ప్రమోద్ గారితో పాటలు తీసుకున్నప్పుడు మనసులో కోరిక నేనే డైరెక్ట్ చేస్తానేమో అడుగుదా రవీంద్ర గోపాల్ గారు మీరు యాక్ట్ చేయండి నేను డైరెక్ట్ చేస్తానని అడుగుదాం అనుకున్నాను కానీ సడన్గా సినిమా తీసిపారేస్తాయండి ఆయన ఎప్పుడు తీసేసాడు కాబట్టి సరే మా సోదరుడు ఇంకా ఇక్కడ ఇంకో రాసి రాసిన చెప్పాలి ఇందాక ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతూ రవీంద్ర గోపాల్ గారి ఒంట్లో దేశభక్తి ఉంది ఉండి ఉంటుంది ఉంది అందుకే ఈ సినిమా తీశారన్నారు నిజంగానే ఆయన చెప్పుడు కానీ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తెలుగు నాట సోషలిస్ట్ భావాల వ్యాప్తికి వస్తున్న తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఓంకార్ గారికి అల్లుడెత్తాడు ఆయన కొడుకు 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 సరే అది ఎక్కడ చెప్పట్లేదు ఆ బ్లడ్ అక్కడ ప్రవహిస్తుందండి అలా అక్కడి నుంచి ఆ బ్లడ్ ఇంతవరకు ఈ వరకు లాక్ రైటర్ కాదు రైటర్ కాదు అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులైన 
మార్కిస్ట్ మేధావి మార్కిస్ట్ ఉద్యమకారుడు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే చాలా సార్ ఎమ్మెల్యేగా చేశారు నిస్వార్థపరుడు అంటే అన్ని అన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన ఆర్టీసీ బస్సులోనే తిరిగేంత సాదా సీదా జీవితం గడిపిన ఆయన వారసులు ఆయన ఇన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లు ఇన్ని నేపథ్యాలు ఇంత చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తిగా రవీంద్ర గోపాల్ గారు అలాగే దాదాపు వేదిక మీద ఉన్న అందరూ కూడా త్యాగధనులు వారి 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 జీవితంలో సాంస్కృతిక రంగంలో కానివ్వండి సాహిత్య రంగంలో కానీ ఉంటున్నప్పటికీ సినిమా పరిశ్రమలో ఉంటున్నప్పటికీ ఈ దేశం కోసం ఈ సమాజం కోసం ఈ సంఘం కోసం మనం ఏం చేయాలి మన వంతుగా మన మన కర్తవ్యం ఏంటి అంటూ ఆలోచించే వ్యక్తులు బాధపడే వ్యక్తులు కన్నీరు పెట్టుకునే వ్యక్తులు ఏదైనా తప్పు తిరిగినప్పుడు ప్రశ్నించే వ్యక్తులు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యకు సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం తమ వంతుగా కృషి చేసే వ్యక్తులు వీరందరి సమక్షంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం గురించి నాకు అనిపిస్తుందో ఎందుకు హైదరాబాద్ నేల హైదరాబాద్ గడ్డ పుణ్యం చేసుకుందేమో గత వారం రోజులుగా దేశభక్తి పరిమరాలతో దేశభక్తితో పొలగించిపోతుంది నిన్నగాక మొన్న ప్రపంచ విప్లవకారుడు చేగువేర గారి కూతురు అలైద చేగువేర గారు హైదరాబాద్కు వచ్చి నిన్న ఇరవై రెండో తారీఖు రవీంద్ర భారతిలో మగ్దూం భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమెతో పాటు పాల్గొనే అవకాశం నాకు దక్కడం నిజంగా నాకు పొలగించింది మళ్ళీ రెండు రోజులు రెండు రెండే రోజులైంది వెంటనే భగత్ సింగ్ దేశం కోసం నిజంగా ఆయన టైటిల్ రవీంద్ర గోపాల్ గారు భగత్ సింగ్ అనే టైటిల్ పెట్టవచ్చు కదా దేశం కోసం భగత్ సింగ్ అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఆయన మాట అన్నాడు సినిమా చూశాను నేను పచ్చడి గోపాలకృష్ణ గారు మేమంతా సినిమా చూసాం భగత్ సింగ్ అనే పేరు ఈరోజు భగత్ సింగ్ చేగువేర అనే పేర్లు ఫ్యాషన్గా వాడుతున్నారు చాలామంది మోటార్ బైక్ల పైన బొమ్మలు పెట్టుకుంటున్నారు క్యాపులు పెట్టుకుంటున్నారు అది వారి చరిత్ర ఏంటో తెలియట్లేదు అందుకోసం సినిమా చూస్తారో చూడరు చూడకుండా కానీ పేరు వినగానే భగత్ సింగ్ అంటే దేశం కోసం భగత్ సింగ్ దేశం కోసం పుట్టిన భగత్ సింగ్ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ముందు గులాముల్లో వంగి వంగి సలాములు కొట్టుకుంటూ ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టి రవ్యాస్తమ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని కలలు గంట బ్రిటిష్ ముష్కర్లను ఈ దేశ పొలిమేర నుంచి తరిమి కొట్టడం కోసం చిరు ప్రాయంలోనే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల చిరు ప్రాయంలోనే చిరు నవ్వుతో ఉరికోయను ముద్దాడిన భగత్ సింగ్ చరిత్రను ఈ దేశ దేశం దేశ ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక సత్సంకల్పంతో నా ఆస్తి పాస్తులు పోయినప్పుడు కూడా నేను సంపాదించిన సర్వ పోయినప్పుడు కూడా ఈ సినిమా తీయడమైన లక్ష్యం నా ధ్యేయం అందుకోసం ఈ సినిమా తీస్తున్నానని చెప్పి చెప్పారు ఆయన అందుకు ఆయనకు సినిమా పరిశ్రమ తరఫున ప్రజానాట్యం తరఫున మా అందరి తరఫున రేషియల్ న్యూట్ లాసరాం తెలుపుకుంటు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వేదికలను గ్రహించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక మంచి చిత్రానికి అంకురార్పణ జరిగి అది మన ముందుకు వస్తున్న సందర్భంలో మిత్రుడు ప్రమోద్ శర్మ పిల్లడం జరిగింది మంచి అభిరుచి ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రమోద్ శర్మ చాలా మంచి సంగీతం అందించి ఉంటారు అలాగే ఒక ట్రెండ్ ట్రెండీ అని కోవలోకి వెళ్తున్న తరుణంలో ఒక మంచి భక్తి దేశభక్తి వాళ్ళలో ఆ దాని ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎటు వెళ్ళినా అదొకటి గుర్తు చేసుకొని మనం ఎలా ఈ ఈ స్థితిని అనుభవిస్తున్నామని తెలియజేయడానికి కొంత మనకు గతం తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అది మనందరికీ మరోసారి స్ఫురణ చేస్తూ రవీంద్ర గోపాల్ గారు చేసిన ఈ ప్రయత్నం మంచి ఫలితాలు సాధించి మరిన్ని మంచి చిత్రాలు నిర్మించే విధంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలకి మీడియా మిత్రులకి ధన్యవాదాలు ఈ యొక్క సినిమా తీయటం అనేది నిజంగా ఒక ధైర్యం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దేశం కోసం భగత్ సింగ్ ఒక కమ్యూనిస్టు భావజాలంతో తీస్తున్నటువంటి ఈ సినిమాకి నిజంగా రవీంద్ర గోపాల్ గారిని అభినందించాలి అదేవిధంగా ఈ యొక్క సినిమాకి సంగీతాన్ని అందించినటువంటి మా ప్రమోద్ శర్మ నేను ఆల్రెడీ ఈ సినిమా చూశాను ఈ పాటలు విన్నాను చాలా అద్భుతంగా కంపోజ్ చేసి చాలా గొప్పగా చేశాడు నిజంగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క దేశం కోసం అనే సినిమా పేరు వినగానే నాకు ఒక పాట ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను రాసుకున్న పాట ఒక పల్లవి పాడి వినిపించాలనిపించింది ఓ స్వతంత్ర భారతమా స్వరాజ్య దేశమా ఓ స్వతంత్ర భారతమా నా స్వరాజ్య దేశమా కష్టాలు కన్నీళ్ళు చివరికి మిగిలాయా సిరి సంపదలు కలిగిన తల్లని అందరూ అంటున్నారమ్మా ఎక్కడ దాచావో 
మరి ఎవరు దోచారు ఎక్కడ దాచావో మరి ఎవరు దోచారు ఓ స్వతంత్ర భారతమా నా స్వరాజ్య దేశమా నూటికి ఎనభై శాతం మంది కడు పేదలుగా ఉన్నారు నూటికి ఇరవై శాతం మంది ధనవంతులుగా వెలుగుతున్నారు కుళ్ళిన సవాల గుంపటిలోన ఒరుగుతున్నారు ఎందరో మేడలు మిద్దెలు గద్దెల నెక్కి కులుకుతున్నారు కొందరు ఓ స్వతంత్ర భారతమా ఇది నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రాసుకున్న పాట ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ నేను పిలవగానే వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా నమస్కారం ముఖ్యంగా దేశం కోసం సినిమా గురించి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పారు కానీ ఈ దేశం కోసం సినిమా చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎలా చేశారు ఎలా అతను కష్టపడ విధానం దీని గురించి నేను ప్రత్యక్షంగా స్టార్టింగ్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ నుంచి కూడా చూస్తూ వస్తున్నాను దేశం కోసం సినిమాలో సెవెన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు విన్నారు సాంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది సో మీరే చెప్పాలి సాంగ్స్ విన్న తర్వాత ఆ సాంగ్స్ యొక్క అభిప్రాయం రవీంద్ర గోపాల్ గారు సో రవీంద్ర గోపాల్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఇందులో ఎయిటీన్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఫోర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ పద్నాలుగు క్యారెక్టర్లు అసలు పద్నాలుగు క్యారెక్టర్లు ఒక్క మనిషి చేయడం ఏంటి అనుకున్నాను నేను స్టార్టింగ్లో సినిమా రీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు చూశాను అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వస్తున్నది అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు తర్వాత భగత్ సింగ్ చిన్నప్పటి భగత్ సింగ్ నుంచి కూడా సార్ చేయడం అనేటువంటిది ఇందులో తర్వాత వాళ్ళ బాబు ఆజాద్గా వాళ్ళ బాబు చేయడం అనేటువంటిది ఈ సినిమాకు సెకండ్ హైలైట్ అసలు ఆజాద్గా చాలా బాగా చేశాడు అతను సో రవీంద్ర గోపాల్ గారు చేసినటువంటి ఈ ఫోర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ లోపల అల్లూరు సీతారామరాజుగా చాలా బాగా సెట్ అయ్యారని నేను అనుకున్నాను తర్వాత సార్ చెప్పినట్టుగా సుభాష్ చంద్రబోస్ చూడగానే అసలు సడన్గా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలా రాగానే అరే భగత్ సింగ్ ఇమీడియట్గా సుభాష్ చంద్రబోస్ అయ్యాడేంటి అనిపిస్తుంది మనకు అంత చక్కగా అన్ని క్యారెక్టర్లను రవీంద్ర గోపాల్ గారు దగ్గర ఉండి మేకప్ అంటే డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ యాక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కొంచెం కష్టతరమైనటువంటి విషయం సో సార్ డైరెక్షను ప్రొడక్షను అంటే ప్రతి చిన్న చిన్న ఈవెన్ పిన్ టు పిన్ అతనే చూసుకోవాలి చూస్తూ కూడా దేశం కోసం అనేటువంటి మూవీని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి రేపు నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ కొరకు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేటువంటిది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ రవీంద్ర గోపాల్ గారు సో ఇంత మంచి సినిమాకు సంగీతం చేయడానికి నాకు అతను అవకాశం ఇచ్చినందుకు అంటే స్టార్టింగ్ నుండి సారథి నాగమనాయుడు మూవీ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి మూవీకి నేనే మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను సార్ నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు ఫ్రెండ్ తర్వాత గురువుతో సమానం నాకు అతను ఇంత మంచి సినిమా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రవీంద్ర గోపాల్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను వేదిక అలంకరించిన మిత్రులకు మా గురువు గారు పరుచుడు గోపాలకృష్ణ గారు అదే రకంగా వడ్డేపల్లి కృష్ణ గారు బసిరెడ్డి గారు దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ప్రసన్న గారు వడ్లపట్ల గారు బాబ్జీ గారు వీళ్ళందరూ నాకు మంచి మిత్రులు నా స్నేహితులు ఆశలు ఈ సినిమా గురించి నా గురించి నేను చెప్పడం కంటే మా వాళ్ళు చెప్పిందే బాగుంది సో ఈ సినిమా తీయడం ఎందుకు తీశాను ఎందుకు చేశాను అనేది నేను ఒక కసితో చేశాను ఇది ఒక కసితో చేశాను సో ఒక మంచి సినిమా చేయాలనుకున్నాను చేశాను నా గురించి నేను చెప్పడం కంటే మా వాళ్ళు చెప్పడమే మంచిది మీడియా మిత్రులకు నేను పిలవగానే వచ్చినటువంటి పెద్దలకు మీ అందరికీ నా నమస్మాంజలు నమస్తే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు వందనం వేదిక ముందున్న ఆహూతులకు అభివందనం పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈరోజు మా సోదరుడు రవీంద్ర గోపాల్ ఒక సాహసం చేసి అంటే భగత్ సింగ్ అంటేనే సాహసం అండి సాహసం చేసి ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించి మేమందరం చూసామండి ఆ చిత్రాన్ని 
దాన్ని ఇవాళ ఆడియో రిలీజ్ పెట్టుకుని మీ అందరి ముఖత ప్రజలకు అందించాలన్న కోరికతో ఈ సభను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నాకు ఆ గెటప్లన్నీ చూడగానే నాకు ముందు మా ఎన్టి రామారావు గారు గుర్తొస్తారండి ఎందుకంటే అన్ని వేషాల్లో ఆయన్ని ఊహించుకుంటూ ఉంటాం మేము ఎప్పుడు కూడా మేజర్ చంద్రకాంత్ అని అన్నగారి ఆఖరి సినిమా అన్నగారితో మా ఆఖరి సినిమా కూడా అదే అందులో ఇప్పుడు వీరు వేసిన వేషాలు ఛత్రపతి శివాజీ గారు అండి ఇవన్నీ కూడా అన్నగారు అల్లూరు సీతారామరాజు వీరపాడిని కట్టబొమ్మన ఇవన్నీ ఉన్నాయండి నా దైవం ఎన్టీఆర్ అని మొన్న ఒక చిన్న పుస్తకం అంటే ఆయన చరిత్ర కాకుండా ఆయనకి నాకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాలు మాత్రమే నేను సినిమా రైటర్ నవ్వాలని ఎనభైలో ఆయన కలిసిన దగ్గర నుంచి తొంభై ఆరులో ఆయన నిష్క్రమించటానికి ముందు ఆఖరిసారి నాతో ఫోన్లో మాట్లాడిన అంతవరకు ఉన్న జ్ఞాపకాలని నా దైవం ఎన్టీఆర్ అని మొన్నే పంపించానండి నవచేతన వాడికి వీళ్ళందరూ పుస్తకాలు పంపించాను అందులో ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్పు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి దాంట్లో వేసాను దాంట్లో కొన్ని అన్నగారి ఇది చూస్తాను నాకేమనిపించింది అంటే నా జీవితంలో నేను ఐదు అడుగులు నాలుగు అంగుళాల హైట్ రండి ఫస్ట్ టైం బిఎస్సీ చదువుతున్నప్పుడు సిటీ సైన్స్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ సిటీ సైన్స్ కాలేజ్ అంటారండి ఆ మూసీ నది పక్కన ఉంటుంది అందులో నేను వేసిన మొట్టమొట వేషం వీరపాండి కట్టబొమ్మనండి అస్సలు నేను అలా పొట్టిగా కనపడగానే ముందు ఆడియన్స్ నవ్వారు ఈడేంటి వీరపాండి కట్టబొమ్మన అన్నట్టు అనుకున్నారేమో కానీ వీరపాండి కట్టబొమ్మన పూర్తి కాగానే మా లెక్చరర్స్ ముందు వేదిక మీదకి వచ్చి నన్ను కౌగులించుకున్నారండి అది నేను నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు నాకు ఎప్పుడు వెళ్ళి రవీంద్ర భారతలో వేషం వేయాలి రవీంద్ర భారతలో వేషం వేయాలని కోరిక ఉండేదండి ఎవరు అలవ చేస్తారు మన ఎవరో చేయకపోతే మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఏదో నాటకం వేస్తాంటే అందులో ఈ వీరపాండి కట్టబొమ్మన ఒక నాకు చిన్న అవకాశం ఉండి పది నిమిషాలు లేకపోతే రాబోయి అంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి ఇచ్చేయండి నాగేశ్వరరావు గారు కింద కూర్చుని ఉన్నారు చూస్తున్నారు ఆయన పైన చేస్తా అలా ఏదో డైలాగ్ ఇలా అనేసరికి ఈ గొలుసు తెగిపోయిందండి చూడండి ఇక్కడ తెగలేదు రవీంద్ర భారతిలోనే తెగింది ఎక్కడ తెగాలో అక్కడ తెగింది ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంటి ఎదురుగా ప్రేక్షకులు గొల్లు నవ్వుతున్నారు ఆ డైలాగ్ చెప్తానే అలా 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 తిప్పి దాన్ని అలా క్యాచ్ చేశారండి వాళ్లే స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారండి ఇదే ప్రేక్షకులకి మనకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం అదే బ్రదర్ మనని మనం భయ భయపడకూడదు మనం మనం ధైర్యంగా ఉండాలి మనని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తారు అన్న నమ్మకంతో ఉండాలి ఆ నమ్మకంతోనే మనం ఎప్పుడైనా ముందుకి రావాలండి అలా ఇవాళ మా వాడు సాహసం చేశాడు రామారావు గారితో రామారావు గారు మూడ దాని వీర సూరకర్ణ అంతే మేము కొంచెం అతి అతిథి గెటప్పులతో ఐదు ఐదు ఇంచం ఈయన ఆయన దశావతారాలను ఆయన పదేస్తే ఈయన పద్నాలుగు వేషాలు వేసాడు నేమనారు మా వాడిని అసలు అంటే తన మీద ఉన్న తన విశ్వాసం అండి మనిషి ముందండి మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తానండి నేను ఇంత అనుభవంతో యాభై సంవత్సరాల అనుభవంతో చెప్తున్నానండి నేను ముందు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి ఎవడో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి ఆ మాటలు చెవికెక్కితే మనం కుంగిపోతూ ఉంటామండి ఎవడి మాట పట్టుకోకుండా నేను ఐ క్యాన్ రీచ్ దేర్ నేను అక్కడికి వెళ్ళగలను అని విశ్వాసంతో మీరు మనసులో అనుకోండి ప్రతి మనిషి వెళ్ళి తీరతాడు ఇది వాస్తవం 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 కష్టే ఫలి అన్నారండి మన పెద్దలు ఇవాళ చెప్పలేదు కదా ఆ మాట ఈనాడు రాసిన మాట అది కష్టే ఫలి అని కష్టపడిన వాడు ఫలితాన్ని అనుభవిస్తాడు చూస్తాడు అందుకుంటాడు అని అయితే ముందు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మొన్న అక్కడ సినిమా చూసినప్పుడు అబ్బా మా రవీంద్ర గోపాల ఈ పద్నాలుగు వేషాలు వాళ్ళ అబ్బాయితో వేయించి వాళ్ళ అబ్బాయి వేసిన రెండు ఈయన వేస్తే బాగుండేదే అనిపించింది అండి నాకు కానీ ఆయన చేస్తే బాగుంది అని నా మీరు గమనించి ఉంటారండి ఏడు పాటలు చూసాం మనం పాటలు నటించేప్పుడు 
లిప్పు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పడిపోయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయండి చాలా మంది ఆర్టిస్టులకి ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా నటించాడండి ఆయన అంటే మామూలు భాష కాదు కదండి అది స్వతంత్ర పోరాటానికి సంబంధించిన భాష మామూలు మనం మాట్లాడుకుంటే మనసుగా తెయ్యితే అంటే మన మాటే మన అందరం పలికేయగలం ఈజీగా లిప్పేయగలం కానీ అలాంటి పదజాలం వచ్చినప్పుడు ఒక స్వరాజ్య పోరాటానికి సంబంధించిన పదజాలం వచ్చినప్పుడు దానికి లిప్పిస్తూ తదనుగుణంగా అభినయాన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండటం అనేది అతి అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అది మావాడు సాధించుకున్నాడు చక్కగా ఈ సినిమాలో మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని దేనికోసం చూడాలంటే రవీంద్ర గోపాల్ కోసం కాదండి నాకు మన వాళ్ళు చెప్పారు ఒకప్పుడు మనం బానిసలం అనే సంగతి ఆ ముందు కూర్చున్న చిన్నపిల్లలు చాలామంది కనపడుతున్నారు నాకు వాళ్ళందరికీ తెలియదు బానిసల వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బానిస అని అడుగుతారు ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే మనని అంటే బానిస అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళకి మనం ఎందుకంటే నేను కూడా మా అమ్మ కడుపులో బానిసలండి నేను బయటకు వచ్చేసరికి తెల్లాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి నేను నవ్వుతూ ఉండేవాడిని మా అమ్మతో నాకు భయపడి వెళ్ళిపోయారు అమ్మ అంటా ఉండేవాడిని ఓరి నువ్వు ఎంత అడిగిరా నువ్వు అంటా ఉండేది మా అమ్మ అంటే అసలు ఆ కష్టాలు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు ఆ కన్నీళ్లు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు ఆ తరం ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉండి ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా కనుక ఈ సినిమా చూస్తే ఆ కన్నీటితోనే ఈయన అభినందిస్తారండి అబ్బా మంచి మహాయోధుడి సినిమా చూపించేవాయా మాకు అని ఎందుకంటే చాలామంది చరిత్రలు అల్లూరు చిత్రావరాజు తీసి చూపించాడు మహానుభావుడు కృష్ణ గారు అలా వీరపాండి కట్టబొమ్మను తీసి చూపించాడు శివాజీ గణేషన్ గారు ఇలా ఆ స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మహానుభావుల చరిత్రల్ని ఒక్కొక్కళ్ళు తీసి అసలు యాక్చువల్గా నేను ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక మీటింగ్లో చెప్పానండి చిన్న బడ్జెట్లో ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రొడ్యూసర్ మన అందరం కలిపి కావాలంటే అందరం కలిపిన ఒక చిన్న బడ్జెట్లో ఆ చరిత్రను అలా పంపిస్తే భావి తరాలకి వీళ్ళ కథ ఇది వీళ్ళ కథ ఇది అని తెలుస్తుంది అనేటువంటి నమ్మేవాళ్ళు నేను ఒక అండి అందులో ఆయన సాహసం చేసి ప్రతి రూపాయి తనే పెట్టుకుని ప్రతి రూపాయి తను ఎన్ని కోట్లు ఏంటుందో వీళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మాకు ఆ లెక్క మన సినిమా చూడగానే తెలిసి ఉంటుంది అండి ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో అది ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావు నువ్వు నటుడు అని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనా కాదు భగత్ సింగ్ గొప్పదనం ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని ఆయన అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయనకి చాపట్లు కట్టండి ఒకసారి ఎందుకంటే చాలామంది దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మహానుభావులు ఎప్పటికీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇందాక ఆ వెళ్ళిన దాంట్లో లాస్ట్ డేట్ ఒకటి వేశాడు ఆయన ఆయన తర్వాత అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను ఏదో విమాన ప్రమాదంలో పలాన రోజు వెళ్ళిపోయారని కొంతమంది చెప్తారు ఆయన సజీవుడే అని కొంతమంది సుభాష్ చంద్రబోస్ అనుయాయులు నో డెత్ డే అని ఇందాక చెప్పాడు ఆయన అలా నంబర్ అండి ఆ డేట్ నంబరు ఏదో అలా తప్పించేశారు అని అంటారు కానీ అలా అలాంటి మహానుభావులు వాళ్ళ చరిత్రలు నిజంగా అన్నగారు ఆ మేజర్ చంద్రకాంత్లో ఆ ఐదు పాటల్లో చేస్తున్నప్పుడు మా ఒళ్ళు పులకరించిపోయిందండి ఆ పాట చూసి ఆయన కూడా కౌగులించుకుని మరి అభినందించాడండి నా జన్మ ధన్యం అని ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయన ఆ వేషాలు ఇప్పుడు వేయలేరు వచ్చి కనకాల ఒక శివాజీగా మళ్ళీ వేషం వేయగలరా ఆయన కృష్ణ గారు వేద్దాం అనుకున్నారు పాపం శివాజీ ఎంత ప్రేమించారో గట్టమైన కృష్ణ గారు ఆ శివాజీ గణేషన్ గారి వేషం ఆయన వేయలేకపోయారు అలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాన్ని ఇవాటి సమాజానికి ఒకనాటి మహానుభావుడి కథ ఆయన పెట్టినటువంటి ట్యాగ్ లైన్ ఇందాక మా నాడు చెప్పారండి భగత్ సింగ్ దేశం కోసం దేశం కోసం అంటే దేశం కోసం ఏం చేశాడు దేశం కోసం బలయ్యాడా దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశాడు దేశం కోసం భగత్ సింగ్ ఏం చేశాడు అనే టైటిల్ కూడా చాలా బాగుందండి మరి అందులో అన్ని విభాగాలు పద్నాలుగు వేషాలు ఇటువంటి మాటలు కాదండి నిజంగా ఎలా చేశాడో ఆయన అనుభవంలో చెప్తాడేమో అనుకున్నాను ఆయన చాలా క్లుప్తంగా రెండు నిమిషాల్లోనే చెప్పేసి ముగించేసాడు దాన్ని నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ రవీంద్ర గోపాల్ గారు మీరు మా రచయిత సంఘంలో మా ఉపాధ్యక్షులు అయినందుకు మేము గర్వపడుతున్నాం ఇంత చక్కటి సినిమాని ఈ రోజున ప్రపంచానికి అందించి దయచేసి అందరూ కూడా ఈ భగత్ సింగ్ దేశం కోసం అనే సినిమాని చూడండి చూసి ఆయన్ని ఆశీర్వదించండి అని కోరుతూ పెద్దలందరి దగ్గర నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం నా పేరు రాఘవేంద్ర నేను ఇందులో ఆదాద్ చంద్రశేఖర్ క్యారెక్టర్ వేశాను ఈ సినిమా మొత్తం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బ్యాక్డ్రాప్ మీద ఉంటుంది 
త్వరలో థియేటర్స్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ డైరెక్ట్ థియేటర్ లో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్రజ్ఞా మీడ